EMF induced in a filled loop, in a time dependent magnetic field. ठीक है इसमें हम एक रेक्टेंगुलर लूप को कंसाइडर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन में एक रेक्टेंगुलर लूप लेंगे जिसमें जो उसकी साइड्स होंगी ए स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करेंगे जो कि मीटर्स में होंगी तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी जेड डायरेक्शन में जो उसकी एक्सिस है एक्स व एक्स ये एक्स एक्सिस ये जेड और ये नॉर्मल तो इसकी जो फील्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड जिसे B से डिनोट किया जाएगा ये Z की डायरेक्शन में होगी इसमें हम एज्यूम करेंगे कि फिलहाल जो लूप है वो रेस्ट कंडीशन में है और लूप रेस्ट कंडीशन में है और मैग्नेटिक फील्ड V जो कि वेरी कर रही है टाइम के साथ तो इसमें इनके बीच में एक एंगल बनेगा यानी कि यहाँ पे इसके बीच में एक एंगल बनेगा वो जो एंगल होगा वो थीटा होगा ठीक है वो एंगल क्या होगा थीटा होगा तो इसमें जो जेड एक्सिस के साथ बनेगा ठीक है तो इसमें नॉर्मल और जो जेड एक्सिस है उसके साथ बनेगा जो एंगल है वो थीटा होगा तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है फ्रीक्वेंसी एफ के साथ तो उस टाइम पे जो बी है जो बी मैग्नेटिक फील्ड है वो इज इक्वल टू होगी बी नॉट साइन ओमेगा टी के बी नॉट क्या है ये टाइम डिपेंडेंट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड है डायरेक्शन के ओमेगा क्या है ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि टू पाई एफ है और एफ जो कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा एफ फ्रीक्वेंसी होगी इसमें टू पाई एफ है जो ओमेगा है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू पाई एफ है तो उसमें एफ फ्रीक्वेंसी होती है अब देखिए कि जो लूप है वो रेस्ट कंडीशन में है तो इस टाइम पे v v इज इक्वल टू जीरो होगा और जो वोल्टेज होगी क्लोज पाथ में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ई एम एफ या फिर इलेक्ट्रोमोटेंस ऑफ द पाथ जो ई एम एफ होती है वो इज इक्वल टू होती है जो वोल्टेज होगी अबाउट द क्लोज क्लोज पाथ क्लोज पाथ क्लोज पाथ की जो वोल्टेज होगी जो इज इक्वल टू होगी माइनस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एल के इक्वल तो इसमें देखिए कि ये जो इक्वल होगी किसके ये इक्वल होगी जो हमारा टाइम रेट होगा और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा थ्रो द पाथ जो कि फेराडे लो से होगा तो जो इसमें हमारा जो सर्किट है वो मूविंग में नहीं है तो क्लोज इंटीग्रल ई टू डी एल जो इज इक्वल टू आएगा माइनस कर साई एम अपॉन साई टी जो ये इज इक्वल टू है माइनस कर्ल अपॉन कर्ल टी सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस के इक्वल यानी कि जो ई एम एफ इंड्यूस हो रही है हमारे क्लोज लूप में वो रेस्ट पोजिशन में वो शो करेगा जो ई एम एफ ई एम एफ होगा वो इज इक्वल टू होगा जो हमारा क्लोज सरफेस है ई डॉट डी एल ये किसके इज इक्वल टू है माइनस इंटीग्रल कर्ल बी अपॉन कर्ल टी डॉट डी एस के इक्वल और b के इसके इक्वल है b इज इक्वल टू है b नॉट साइन ओमेगा t तो यहाँ पे b नॉट साइन ओमेगा t पुट कर देंगे तो माइनस इंटीग्रल कर्ल अपॉन कर्ल t b नॉट साइन ओमेगा t डॉट डी एस अब हम इसे सॉल्व करेंगे अगर इसकी इंटीग्रल ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ माइनस ओमेगा इसका कॉस ओमेगा टी आ जाएगा इंटीग्रल में बी नॉट डी एस रह जाएगा अब इसको इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये बी नॉट कॉस थीटा इंटीग्रल ऑफ डी एस अब देखिए जो डी एस है वो इज इक्वल टू है ए और बी के ए बी यानी कि जो ये ए और बी जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मीटर में जो डेक्टेंगुलर लूप में जो साइड्स है इसकी तो वो डी एस इंटीग्रल ऑफ डी एस ए और बी के इक्वल होगा तो ये किसके इक्वल होगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी बी नॉट ये ए बी कॉस थीटा यानी कि जो क्लोज इंटीग्रल है ई डॉट डी एल वो इज इक्वल टू आएगा 
माइनस ओमेगा ए बी बी नॉट कॉस सीटा डॉस को डॉट कॉस ओमेगा टी के इक्वल तो ये ई एम एफ होती है जो ई एम फिंड्यूज होती है एक फील्ड लूप लूप में टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू